a very good evening to all of you my dear students so uh, today we are going to continue with our yesterday's lesson that was a photograph okay as we had discussed yesterday it's a beautiful poem or you can say it's basically a tribute that is being written by an affectionate daughter uh, for her mother okay oh, when do we write tribute tribute hum tab likhte hain when the person or uh, is no more in the world okay uh, after going away of the person uh, when you feel that that person was very important uh, for you wo person aapke liye bahut important tha and you uh, remember all the good qualities jo bhi sari achhi baatein thi you remember and you try to put it uh, in the written form or in the verbal form in front of the world when baaki sab logon ke samne when you uh, present that thing so that is called a tribute so we can say that a, a photograph is a tribute it's a emotional and heartfelt tribute uh, from a daughter to her mother uh, the daughter misses her mother a lot and you know through this poem is poem ke through she uh, wants to you know express her emotions her feelings and because expression is very important sometimes it happens ki uh, all the things you know are kept in your heart only and you're not able to uh, confess to the person or to others but uh, expression is very important so that's why she has written the poem and now let us explore the kind of beauty in their relationship uh, yesterday we had discussed the themes also so meanwhile uh, while discussing the stanzas uh, we would also touch upon the themes and yesterday we had a, a detailed discussion on various themes ek detailed discussion humne themes par kiya tha aur themes different different jo themes hain jaise ki time a sense of loss the role of bitter sweet memories now you can uh, also use you know these words in your answers as required bitter sweet memories why bitter sweet kyunki a uh, bitter isliye because uh, the mother is no more and the daughter misses her mother a lot and sweet is here because jo childhood memories si uh, unki mother ki wo unki mother ke face par aur doctor ke face par ek bahut hi you know khushi uh, si uh, unke chehre par le aate the so that's why bitter sweet memories and also we can say that uh, the poem is nostalgic in nature okay nostalgic in nature we can say it like that nostalgic means jab aapka kuch jo past hota hai वो आप प्रेजेंट में उसे याद करते हैं और वो कुछ अच्छी मेमोरीज लेकर आता है कुछ थोड़ी सी पेनफुल मेमोरीज लेकर आता है कुछ सेंस ऑफ लॉस भी हो सकता है सो so वो सारे जो इमोशंस हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे वो सारे इमोशंस इस पोम में वी कैन सी ओके इनफैक्ट वी कैन फील इट सो नो लेट इज बिगिन वी हैव टू स्टार्ट विथ हेयर अ फोटोग्राफ सो यू कैन सी द फोटोग्राफ हेयर the cardboard shows me how it was now the word cardboard uh, is important ye short answer questions mein usme aate hain okay short answer questions aate hain ki cardboard kaise important hai to wo bhi hum discuss karenge ki how cardboard is important in this uh, i think yesterday also we had discussed ki uh, cardboard uh, jo photographs ke frame mein uh, in olden times uh, in a, a few years ago jab hum wo uh, cardboard lagate the तो वो फोटोग्राफ्स कैसे टैंजिबल फ्रेम हो जाता है टैंजिबल मीन समथिंग फिजिकल ओके आजकल जैसे सॉफ्ट कॉपीज में फोटोग्राफ्स होती हैं इट वाज अ वर्जन ऑफ प्रोटेक्टिंग योर हार्ड कॉपीज ओके द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज नाउ मी इज द पोएट श्योरली ओके मी इज श्योरली हेयर ओनली सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जैसे कि अगर आपको लाइन्स आती हैं ये इस तरीके से लाइन्स आती हैं तो यू यू कैन आज हु इज मी इन द अब लाइन्स यू कैन बी आज लाइक दिस यू नीड टू आंसर द पोएट इज मी ओके द पोएट इज रेफरिंग टू हर सेल्फ ओनली मैन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग गर्ल कजन्स मदर्स कजन्स ओके वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड सो इमेजिन लाइक शी इज द मदर ओके शी इज द मदर एंड they are the cousins betty and dolly the name we will come to know in the later stanza and she the big girl why big girl because uh, she is elder to the two dono se uh, elder hai uh, poetess ki mother and uh, she was also around 12 years at that time so jo the photograph that is taken at that time uh, it is 
it was around i think uh, when her when her mother was around 12 to to around 12 years okay when her mother was around 12 years so now coming to the and she's a big girl some 12 years or so so uh, the meaning is uh, clear that in these lines the poet is looking at an old photo album which is made up of cardboard a photograph or an album that is uh, framed uh, within a cardboard okay so you can be asked that why is the word cardboard being chosen or why is the word cardboard important here uh, questions uh, in the past have come up on this so then you there you have to mention this only that the cardboard is precious for the poet because it is containing uh, her mother's childhood photograph okay uh, and not only the photograph also the memories okay memories are a, play a very important role in this poem in the picture three girls are there who are walking on the beach so background kiska hai sea ka hai piche sea waves hain beach hai so obviously the girls the little girls have gone for a uh, sea uh, outing for a beach outing uh, and they are holding each other's hand so that also shows the kind of lovely bond jo bachche generally uh, ek dusre ke sath कहीं पर भी आपने देखा होगा कि अगर कनेक्टेड भी नहीं होते हैं इफ दे डोंट डोंट तो बच्चे बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं राइट और यहाँ दे आर कजन सो दे आर होल्डिंग इच अदर्स हैंड एंड दे आर गोइंग टुगेदर द गर्ल इन द मिडल इज द एल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट एंड द अदर टू गर्ल्स आर यंगर देन हर द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर शी इज अराउंड ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड वेन द फोटोग्राफ फॉर टेकन ओके एंड वन थिंग मोर द वर्ड पैडलिंग समटाइम्स क्वेश्चन ऑल्सो कम्स give the meaning of the word paddling so you can say paddling means that when you are uh, you are you know uh, uh, walking in the water your feet uh, is being touched by the water of the waves or wading paddling usko kaha jata hai so it is associated but uh, with the sea imagery only theek hai jab aap nange pair uh, water waves par chalte hain aur waves touch karti hain aapke uh, feet ko agar it's very uh, heavenly feeling agar aapne kabhi uh, is feeling ko experience kiya ho to aapko pata hoga ki it's a very heavenly feeling bahut uh, acha feel hota hai usme theek hai so now coming to the other thing other uh, lines of the poem all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera so all three again the three are referring to the girls okay at the uncle with the camera so who is taking the click the uncle that means the girls uncle is taking the click a sweet face my mother's that was before i was born so this is the expression of love okay this uh, phrase shows the love that the poetess is having for her mother and you can mention this Uh, जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं ना तो इट इज़ अ वेरी गुड टिप कि आप उस टेक्स्ट में पोम हो या चैप्टर हो आप उसके कुछ वर्ड्स लेकर एज इट इज ओके विद इन कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स आप उनको अपने आंसर्स में प्लेस ऑन करें एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस तो दिस गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर दैट yes the student has read the entire text in detail and the and he or she has understood it okay so this is a very good tip Uh, this tip was uh, given to me by my english teacher at the time when i was writing my boards and i duly followed it and i also uh, got the results of following this tip matlab jo marks hote the that uh, surely the, the teacher was happy to see ki yes the, that you are quoting basically this is called quoting okay quoting from the text so aap literature mein aur poetry mein जितना जहाँ पर आप कोट कर सकते हैं वर्ड्स को अपने आंसर्स में अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे इट वुड डेफिनेटली फेच यू गुड रिजल्ट्स गुड मार्क्स अ स्वीट फेस सो दिस स्वीट फेस इज रेफरिंग टू द पोएट्स मदर ओके हर मदर्स फेस वाज चाइल्ड लाइक एंड इट वाज वेरी स्वीट दैट डिट दैट इज वॉट द पोएट इज ट्राइंग टू से माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न सो दिस पिक्चर ऑब्वियसली Uh, the mother was 12 years old so she is very happy to see her mother in that state because jo usne apni mother ko at present dekha hai present dekha hai that is for around uh, 30 40 years old uh, lady ke uh, form mein dekha hai but this was the child version of her mother so and she is very happy to see that sweet face wo cherubic face or angelic face so uh, there are certain words you know that uh, you can again this is the expression of love jo aap apne answers mein use kar sakte hain expression of love from a daughter by her mother okay 
एंड देन दिस थिंग इज कि स्वीट फेस की जगह आप चेरिपिक एंजुलिक ओके इनोसेंस चाइल्ड लाइक सी सो मेरी वर्ड्स हैव कम अप इन माई माइंड एंड आई एम मैंशनिंग इट टू यू सो दिस इज यू नो द पावर ऑफ इफेक्टिव बुक एप जो मैं अपने हर लेक्चर में एम्फोसाइज करती हूँ दैट बींग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज आपका वो कैप अच्छा होना चाहिए आपका वो कैप ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आंसर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड्स प्रेडी वर्ड्स एंड रेलिवेंट बट हाँ वो रेलिवेंट होने चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकें सो यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स ऑल्सो माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस नो दिस लाइन ऑफन कम्स फॉर एक्सप्लेनेशन और फॉर अ शॉर्ट कमेंट वेन यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैंड दीज टू लाइन्स एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉश दे आर टेरिबली ट्रांसजेंट फीट now coming to the first two lines again all three stood still so the the situation is that all the three sisters are standing together and their hair uh, is flowing you know on the face because maybe it's a windy day or sea par to uh, windy rehta hi hai so their hair is flowing over and they are just you know putting it back with their head and uh, they are smiling and they are looking straight at the camera पिक्चर्स हम ऐसे ही क्लिक करवाते हैं ना वेन यू नो पीपल से चीज एंड स्माइल सो आप कैमरा में यू लुक इन टू कैमरा एंड देन यू स्माइल सो दे आर वेरी हैप्पी दैट दे आर पिक्चर इज बीन क्लिक एंड दे आर गिविंग अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी पोर्स ऑल थ्री ऑफ देम ठीक है अ स्वीट फेस द मदर्स फेस इज बींग टर्म एज वेरी स्वीट एंड वेरी इनोसेंट दैट ऑब्वियसली ऑल चिल्ड्रन डू आर लाइक दैट ओनली and now comes in the last two lines uh, the feeling of sadness jo abhi humne baat ki thi bitter sweet memories ki wo yahan par role aa gaya theek hai first three lines mein jo memory hai wo sweet hai okay sweet happy jo feelings hai wo jo emotions hai wo yahi hai right happy sweet joyous ki sab enjoy kar rahe hain us particular moment ko aur jo last ki two lines hain usme wo feeling of sadness आ गया है टिंज ऑफ सैडनेस इज देयर ओके टिंज ऑफ सैडनेस सॉरी टिंज इज टी आई एन टिंज मीन्स एक हल्का सा इंडिकेशन आ गया है सैडनेस का ठीक है इन द लास्ट टू लाइन्स तो ये जक्स्ट पोजिशन हो गया आप क्वेश्चन आ सकता है एक कंपैरिजन का कि इन लाइन्स में कैसे दो स्टेज का कंपैरिजन हुआ हुआ है तो फर्स्ट आपको ये बताना है कि फर्स्ट जो थ्री लाइंस हैं उसमें मेंशन हो रहा है चाइल्डहुड मेमोरीज का जो बहुत हैप्पी मेमोरीज हैं और लास्ट की टू लाइंस में एक प्रेजेंट रियलिटी है जो ठीक है कि कैसे वो लोग चेंज हो गए एंड कैसे टाइम का क्या इफेक्ट uh, आता है हमारी लाइफ्स पर इस तरीके से आपको बताना है उस पर एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस अब सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस सी ऑब्वियसली जैसा था वैसा ही रहा ओके द सी इज कॉन्स्टेंट Whenever or at whatever time you look at C, it remains constant. आपको C को देखकर एक feeling आएगी feeling of constants. Okay? आपको feeling किस लिए आएगी constancy की feeling आएगी तो C जो यहाँ पर show कर रहा है वो यही show कर रहा है कि it is constant. Okay? It is. It has not changed. Unlike the mother and her cousins. Terribly transient feet. Terribly transient. Terrible is, you know, terrible is something very, uh, uh, you you can say, uh, scary. Okay, and transient is transient means uh, something that is impermanent. A feeling of impermanent, impermanent. ओके तो जो हमने वो बात कर दी कि फीलिंग ऑफ इम्परमानेंस है पोएम के अंदर वाई बिकॉज लाइफ इज नॉट परमानेंट ओके लाइफ इज सपोकेटेड और इट इज इट इज पुट ऑफ बाई डेथ तो वी कैन से कि डेथ इज अ परमानेंट रियालिटी ऑफ लाइफ तो टेरिबली ट्रांसियंट फीट मीन्स कि जो उनके फीट हैं वो उस समय दे आर द फीट ऑफ स्वीट लिटल चिल्ड्रन ठीक है स्मॉल इनोसेंट लाइक एंड वेरी चाइल्ड लाइक फीट ओके लेकिन अब एट प्रेजेंट वेन शी थिंग्स ऑफ अर मदर एट द प्रेजेंट मोमेंट आफ्टर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर सो द फैक्टर ऑफ एज द फैक्टर ऑफ ग्रोइंग अप द फैक्टर ऑफ 
टाइम हैज शोन ऑन आर मदर ऑल्सो ओके वो जो फीड्स थे वो अब स्मॉल और चाइल्ड लाइक नहीं रहे हैं दे हैव चेंज ओके सो दैट वॉज इट मीन नाउ यू कैन सी सम काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइज ऑल्सो आर बींग यूज वो डिस्कशन अभी हम करते करेंगे आगे स्लाइड में बट लेट एस सी द एग्जाम्पल एट प्रेजेंट हेयर स्टूड स्टिल नाउ यू कैन सी बोथ द वर्ड आर स्टार्टिंग विद एस सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स आपके सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि एस और एस जो बिगनिंग वर्ड है वो आपका सेम है इसमें राइट right? एलिट्रेशन तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस में यूज हुआ है राइट right? एंड देन अनदर डिवाइस इज बीन टेरिपेरी ट्रांसियंट ये अगेन एलिट्रेशन है यहाँ पर ओके और अपार्ट फ्रॉम एलिट्रेशन इट इज एन एपिथेट एपिथेट मीन्स की एपिथेट मीन्स की वेन द वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ओके टेरिपली ट्रांसियंट मतलब यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ इम्पर्मनेंस है वो एक ऑब्जेक्ट में डाल दी गई है ठीक है और वो ऑब्जेक्ट क्या है फीट दैट्स वाई इज एन एफिटेड मतलब यहाँ पर एज अ पर्सन नहीं बात की गई है यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ इम्पर्मनेंस है क्वालिटी ऑफ टेम्प्रेरीनेस है एन अदर वर्ड दैट यू कैन यूज हेयर इज टेम्प्रेरी ओके एंड वॉट इज टेम्प्रेरी लाइफ एंड मेमोरीज आर टेम्प्रेरी यू कैन कीप इट इन योर माइंड कि किस चीज की टेम्प्रेरीनेस की बात कर रहे हैं लाइफ सॉरी मेमोरीज आर लॉन्ग लिव बट लाइफ इज टेम्प्रेरी लाइफ एंड टाइम दे डोंट रिमेन द सेम स्टेजेस के साथ पास होता है ठीक है जैसे पहले चाइल्ड लाइफ स्टेज आई फिर उसके बाद अब मिडल एज स्टेज आई देन एडल्ट एंड देन द पर्सन हैज टू डाई ओके सो टेरिकली ट्रांसियंट सो दिस लिटरल डिवाइस इज ऑल्सो बींग यूज सो द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम देयर कि कौन कौन से लिटरल डिवाइस उसमें हमने यूज किए हैं ठीक है सो दिस थिंग इज देयर वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसियंट फीट इन द अब लाइन द पोए डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन इट वॉज टेकन बाय द अंकल एंड ऑल द थ्री सिस्टर्स फॉर स्माइलिंग चाइल्ड लाइक दे वर इंजॉइंग देयर सी आउटिंग टू द मोस्ट हर मदर्स अंकल टूक द फोटोग्राफ एंड टोल देम टू स्टॉप एंड पोज सो दर हैप्पीली पोजिंग बेबीज और बच्चे हमेशा एक अट्रैक्टिव पोज बना के पिक्चर्स अपनी क्लिक कराते हैं तो दे आर यू नो वेरी पर्टिकुलर अबाउट देर पिक्चर्स सो द सेम इज हैपनिंग हेयर ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा द पोएट अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स हर मदर्स पेज विच इज बींग डिस्क्राइब एज द स्वीट फेस ओके स्वीट फेस मदर का एंड The words are mother's sweet face. The photograph was taken long before the poet was born. The poet calls their feet terrible, transient. Is phrase को explain करना भी आता है. एक short question आपको आ सकता है. Explain the term terribly transient. Okay. As they were so young then, by then now. So this is the irony of life, you can say. Okay. So young by then, and now they had grown older. So that's why it is called terribly transient. Time. चेंज हुआ ओके इट हेज पास फ्रॉम चाइल्ड हुड टू एडल्ट हुड चाइल्ड हुड लाइक इनोसेंस इज नाउ बींग रिप्लेस्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेंशन ऑफ एडल्ट हुड ऑन द अदर हैंड द सी लेकिन जो बैकग्राउंड था वो चेंज नहीं हुआ सी सी अभी भी वैसा ही है आप ट्वेंटी थर्टी ईयर्स बाद भी सी को देखे जाएंगे तो आपको वेव्स और सी और वो सारा एटमोसफियर वैसा ही लगेगा ओके सो द नेचर इमेजरी इज द सेम द नेचर इज द सेम बट वॉट हैज चेंज द ह्यूमन हैव चेंज ओके द मॉडल्स हैव चेंज सो इट इज एन यू नो एन इंडिकेशन ऑफ द मोटैलिटी ऑल्सो जैसे आप डेथ की जगह जो डेथ वर्ड डेथ का इंडिकेशन एंड मोर्टैलिटी मोर्टैलिटी मीन्स अगेन दैट वी ऑल हैव टू डाई नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ वी हैव टू डाई टेरिबली ट्रांसियंट शोज दैट द चाइल्ड हुड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एडल्ट हुड एंड द स्मॉल चाइल्ड लाइक feet now have become the feet of grown up adult 
our elders okay so the time the factor of time has taken is playing its role in their lives fine so this epithet is being used and we have discussed what an epithet is quality kisi object mein kisi tarike ki hum quality ko denote karte hain okay now coming to the uh, other three four lines some 20 30 years late, later she had laughed at a snapshot see betty and dolly she had say and look how they dressed us for the beach the sea holiday so she who is she here she is the mother okay and why she is laughing why she is laughing she is laughing at the way the uh, her cousins and the mother has been dressed up by their parents for the beach wo jo clothes unhone pehen rakhe especially for the beach uh, party beach holiday so that is again amusing for the mother okay aur ye ek uh, universal feeling hai ki agar aap bhi apni koi purani photographs dekhenge aur jaise aap apni school ki photographs dekhte hain when at first day at school and then other moments aur apne parents ki photograph dekhte hain then you would definitely you know feel amused ki पहले का जो फैशन होता था पहले आ, किस तरह के से लोग लोगों के आ, कपड़े एंड बिहेवियर एंड उस तरीके की चीजें होती थी और तब से लेकर अब तक कितना डिफरेंस आया है ओके द वे थिंग्स लोग देन एंड नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था एंड नाउ वी आर हैविंग यू नो स्मार्ट टीवी ऑफ ऑल साइज एंड एवरी सो दीज काइंड ऑफ यू नो कंपेरिज डू Uh, make us think that stop for a moment and think ki how much change uh, has been passed on so, uh, how much change we people have passed okay so obviously now when her mother is seeing the that old photograph of hers after 20 or 30 years later uh, she was 12 then and after 20 30 maybe she is in, in in her 40s okay in her late 30s or 40s and now when she is looking at the photo she is amused so you also get a question here why the mother laughed at the snapshot so you can say for the two reasons one is that uh, at the uh, amusing dress up of uh, the three cousins for the beach holiday okay and the second is uh, when we when we continue with the next lines again a feeling you know a tinge of sadness is being there she is the mother is laughing snapshot means the picture okay the photograph that is being talked about and uh, she laughed for two reasons at the way they have dressed up okay dressing sense and the second is how life has changed her okay now she uh, will become a bit sad because now she cannot go back to her childhood life has changed her okay the childhood has been gone childhood or usse associated sari uh, features sari qualities innocence okay हैप्पीनेस जॉय केयर फ्री लाइफ बचपन में आपको कोई भी टेंशन नहीं होती आपको सिर्फ पढ़ना है खाना है एंड सोना है ओके नो अदर टेंशन लाइफ की कोई टेंशन नहीं होती दैट यू हैव टू गो आउटसाइड एंड वर्क आपको घर देखना है नो दीज का टेंशन आर फॉर द एल्डर्स तो चाइल्ड हुड सबसे ज्यादा टेंशन फ्री और रिलैक्स फ्री सॉरी और इज रिलैक्सिंग फेज है हमारी लाइफ का तो वो डेट्स वाई मदर इज एक्सपीरियंसिंग फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑल्सो ठीक है कि नाउ दैट के नॉट कम बैक दैट फेस के नॉट कम बैक आफ्टर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजन बेटी एंड डॉली एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम अप फॉर द पीच ओके सो हाउ दे हैव ड्रेस अप फॉर द पीच सो दैट इज द ड्रेसिंग सेंस एज अम यूज दे वुड हैव प्लान to take a photograph beforehand now coming to the last few lines was our past uh, mine in the laughter both dry with the labored ease of rock the sea holiday sorry the, the line should come here the sea holiday was her past okay sea holiday means mother ka past kya tha childhood memories childhood and the memories and its memories okay This is the past of mother, okay? Mother's past. एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है दैट हाउ मदर एंड डॉटर्स आर हैविंग डिफरेंट पास्ट ओके एक कंपेरिजन आपको ड्रॉ करना है तो मदर्स का मदर्स का पास्ट क्या है 
the childhood and its memory so the mother is missing it basically and this is very important mine is her laughter so in a very few words the daughter again has you know uh, pen down her pain and her sense of loss so these lines are describing pain and a sense of loss and a sense of loss grief that the daughter is being facing okay so this is the past of daughters तो मदर का पास्ट क्या है मदर का पास्ट है चाइल्डहुड मेमोरीज ओके पास्ट क्यों क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकती राइट right? और डॉटर का पास्ट क्या है कि वो मदर की लाफ्टर वो अब वापस नहीं आ सकती बाय बिकॉज द मदर इज नो नो राइट सो अगेन दिस दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन गेट इट फॉर दिस टू लाइन यू कैन गेट इट फॉर एक्सप्लेनेशन सो so, इसमें आपने ये सब मेंशन डेफिनेटली करना है ओके पेन एंड अ सेंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ बिकॉज दैट शी इज मिसिंग हर मदर्स लाफ्टर अब देखिए दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हमारी पोंगे बोथ ऑफ देम आर मिसिंग ठीक है समथिंग मिसिंग मिसिंग फैक्टर दोनों के लिए है राइट right? मदर के लिए मिसिंग क्या है चाइल्ड हो ओके तो शी मदर इज फीलिंग सैड ऑन डैट वो जो इनोसेंस है चाइल्ड हुड का वो चला गया वो केयर फ्री लाइफ चली गई ठीक है वो ईजी लाइफ चली गई सो यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर आंसर रिलैक्स ओके स्ट्रेस फ्री नो वरीज जो ये लाइफ थी चाइल्ड हुड की वो चली गई वो तो वो अब वापस नहीं आएगी डेट्स वाई मदर इज मिसिंग और डॉटर्स के लिए क्या मिसिंग है हर मदर्स लाफ्टर ओके हर मदर्स लाफ तो ये डॉटर के लिए बहुत ही अनबेरेबल बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है दैट नाउ शी कैन नॉट हेयर हर मदर्स लाफ एनी मोर ओके बिकॉज द मदर इज नो मोर both rhyme with the labored ease of loss rhyme means mocking irony opposite theek hai life ki irony kehte hain na irony means ki bola humne kuch but uska jo meaning hai jo uska actual mein uh, interpretation nikal gaya hai that is different okay rhyme that rhyme it means ironic something mocking to ye uh, mock ironic aur mocking kiske liye hai it is about life okay irony of life You can explain this line that this line is focusing on the irony of life. Okay, with the labored ease of loss. Now the word labored is it is again an added uh, an poetic device called oxymoron. Okay, oxymoron means ki uh, when two words uh, opposite in meanings are being used. Okay. जो जब हम दो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट होते हैं उनको हम एक साथ यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीमोरॉन लेबर्ड का मतलब आपको पता है लेबर्ड मीन्स दैट समथिंग विच इज डन विद हार्ड वर्क ओके समथिंग दैट यू अचीव बाय डूइंग वेरी हार्ड वर्क लेबर जो कहते हैं हम एंड ईज मीन्स ईजी ओके सो दोनों अगर आप दोनों मीनिंग्स देखें हार्ड वर्क और ईजी नो हार्ड हार्ड वर्क एंड नो हार्ड वर्क तो वो दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट मीनिंग हो गए और ये दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं दैट्स वाई इट इज इट्स पोएटिक डिवाइस और ऑक्शन यूज हेयर ओके विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस तो अगेन ये जो लॉस है ये दोनों मदर डॉटर का है राइट लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब कि मदर ने काफी एफर्ट्स करके और उस अपने उस लॉस ऑफ चाइल्डहुड को एक्सेप्ट किया है और जो डॉटर है शी इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफ्टर द लॉस ऑफ हर मदर्स एक्सिस्टेंस ओके यू कैन राइट अनदर वर्ड आल्सो एक्सिस्टेंस व्हेन यू नो व्हेन शी द मदर यू आर नॉट एबल टू सी द मदर मतलब दोनों के लिए ही लॉस है ओके बोथ द डॉटर एंड द मदर आर फेसिंग लॉस लॉस इज फॉर बोथ mother daughter so the feeling of loss here is common okay mother ke liye loss to hai wo childhood ka hai aur daughter ke liye jo loss hai wo 
लॉस ऑफ मदर्स लाफ्टर है एंड बोथ ऑफ देम यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द लॉस बोथ ऑफ बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दिस रियालिटी कि अब वो लॉस फुलफिल नहीं होगा लॉस लॉस ही रहेगा इट वुड नॉट टर्न इन टू अ प्रॉफिट ओके द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज आर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट एंड की मदर यूज टू इंजॉय द सी हॉलीडेज अ लॉन्ट वाइल द पोएट्स फेवरेट मेमोरी वॉज येस हर मदर्स लाफ्टर ओके बोथ द वोमेन वुड थिंक अबाउट दिस दो पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लीव अगेन सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन दो मेमोरीज यू कैन नॉट लीव अगेन ठीक है मेमोरीज आर शॉर्ट लिफ्ट दे गिव यू हैप्पीनेस बट एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आपको बस उन्हीं मेमोरीज के सहारे यू हैव टू यू नो मूव ऑन यू कैनॉट रीलिव द मेमोरीज सो द लॉस इज ओवर वॉट दैट यू कैनॉट रीलिव द मेमोरीज दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोम एंड यू नीड टू बी यू नो वेरी perfect with your explanation here as you can expect a lot of questions from this and the previous stanza that uh, because yahan par sari themes jo hain wo interplay ho rahi hain theme of loss theme of death as a permanent reality theme of time how time has changed uh, yeah how time has made us change and uh, to pass to the various phases of life uh why the loss is inevitable loss is inevitable here because death is inevitable uh you know you cannot ignore it there is nothing you can do about it only you have to accept it aapko use accept karna hi padega uske apart aapke paas koi aur option nahi hai okay and the loss is about that you cannot relive the past you cannot relive the memories जो बिटर स्वीट मेमोरीज की हमने बात की थी वो यहाँ यहाँ पर प्लेस हो रही है ओके okay? कि बिटर स्वीट मेमोरीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिटर इज बिकॉज इट इज अबाउट द डेथ थिंग फैक्टर एंड दिस थिंग यू कैन नॉट रिलीव द मेमोरीज ओके नाउ कमिंग टू द लास्ट फ्यू लाइन्स नाउ शी इज बीन डेड इन द लास्ट टाइम दी इज डिस्कलोजिंग about the death of her mother so this shows that even after so many years after her death you know she is uh, not able to you know uh, comfortably accept the death or wo possible nahi hai being as human beings jo hamare emotions hain loss of a loved one is something that you know lives on with you it goes on with you as you live your daily life wo loss hamesha rehta hai ठीक है और स्पेशली वेन द लॉस इज अबाउट योर पेरेंट्स ठीक है जब वो लॉस हमारे पेरेंट्स का आ जाता है तो वो लॉस हमेशा हमारे साथ रहता है उसके लिए देर इज नथिंग यू नो दैट कैन रेट्रीब्यूट द लॉस नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग इन द वर्ल्ड तो वाई शी हैज मैंशन द डेथ ऑफ आर मदर इन द लास्ट फ्यू लाइन द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्ट दिस बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट this inevitable loss she is still struggling you know to completely accept the loss of her mother she terribly misses her mother that shows in the line uh, the sweet face and then laughter mine was her laughter so these phrases you can you know quote aap in phrases ko quote kar sakte hain so these are the phrases that show ki she terribly misses her mother even now even after 12 years uh, after her death so can you see the striking um coincidence 12 years was the mother's age uh, okay then the photograph was taken and now in the end so the time is the same theek hai ye jo time factor hai ye same hai magar time has changed everything wo situation aur scenario change ho gaya hai when the mother was 12 years old it was all a happy you know happy and uh, happy go lucky jisko kaha jata hai student jo bachche rehte hain generally aur ab after 12 years after 12 years jo daughter ke sath hai okay that is a you know sensation of grief that the daughter is experiencing right now okay 
she is not uh, she is struggling you can you can use this uh, expression that she is still struggling to come to terms with her loss लास्ट में ही डिस्क्लोज करने का यही इंडिकेशन है कि वो अपनी मदर की डेथ को अभी भी एक्सेप्ट कम्प्लीटली नहीं कर पा रही है मतलब शी इज स्टिल इन इन दैट स्टेट इन दैट नोस्टालजिक स्टेट व्हेन शी इज मिसिंग हर मदर एंड शी इज स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद अ विद हर मदर एब्सेंस कि अब अब हर मदर वुड नॉट कम बैक हर मदर एब्सेंस ओके so uh, these are you know important uh, hints you can say आप जो questions आते हैं वो uh, more sorry जो जो questions आएंगे वो आपके इन्ही themes और tones पर based होंगे तो ये जो words हैं ये जो phrases हैं ये आपको help out करेंगे in you know framing your answers correctly now she has been dead nearly as many years as that girl lived and she is been dead again she is referring to the mother nearly as many years means that it had has been exactly 12 years as that girl lived so in both the uh, cases she and that girl is same that means the mother okay you can uh, you can ask the question like this uh, who is that girl okay then you have to write the mother is being referred to as that girl and of this circumstance this circumstance means the death of her mother okay the death of the mother and of this circumstance there is nothing to say at all so these two lines it's silent silences jo ye deathly silence hai okay ye jo deathly silence hai jo mother ki absence ke karan aaya hai wo completely uh, सब कुछ ऐसा फील होता है पोएट को कि दैट इट्स कम्प्लीटली साइलेंट ऑल ओवर एंड इट्स कम्प्लीटली हॉल हो ठीक है सो दिस इज इसलिए कहा जाता है कि डेथ के साथ की डेथ अपने साथ एक यू you नो know, एक अजीब तरीके का साइलेंस ले आती है एक साइलेंस होता है कि यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड योर टीचर है लास्ट टू यू नो कीप यू क्वाइट और एक साइलेंस होता है दैट देर सम देट इज डेथ इन द हाउस और उसके बाद जो साइलेंस होता है वो एक डिफरेंट तरीके का साइलेंस होता है सो शी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग की कम्प्लीट एबसेंस ऑफ साउंड है देर इज नो लाफ्टर देर इज नो चैटिंग देर इज नथिंग दैट इज रिलेटेड टू हर मदर एंड शी इज यू नो वेरी मच इन पेन ऑन एक्सपीरियंसिंग दैट साइलेंस and of this circumstance there is nothing to say at all why there is nothing to say at all because she cannot explain the pain and the grief that she is going through you you can be asked to explain this line there is nothing to say at all it's silent silences in fact the question previously a question have come up uh, with reference to these two lines so you need to write this there is nothing to say at all because this pain is indescribable inexpressible okay आप वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते वॉट शी इज टेरिबल ट्रामा डैट शी इज बहुत ट्रामेटिक एक्सपीरियंस है उसके लिए राइट विच शी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स ओके डैट्स वाई वो जो साइलेंस है वो डेफिनिंग है उसके लिए बहुत ही बियर्ड है वो साइलेंस बिकॉज इट इज डेथली इन नेचर राइट In the above lines, the poet says that her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph. When the, whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. She cannot explain. Okay, that is what I mean by inexpressible. She cannot explain. She cannot uh, make others understand. As we say, na ki jisko chot lagti hai, pain usi ko hota hai. so that is the same case the the person who uh, have experienced this loss can only you know feel the pain we can only sympathize with the person okay we can offer our condolences but wo jo pain hai wo jo grief hai wo us person ko alone hi khud akele hi you know bear karna padta hai what effect she has of her mother's death death has silenced her mother which has also left her speechless सो so, डेथ ने दोनों को साइलेंट कर दिया मदर को फिजिकली ओके एंड द पोएट को मेंटली एंड इमोशनली द 
मदर को फिजिकली और डॉटर को मेंटली एंड इमोशनली शी हैज बिकम स्पीचलेस ओके सो दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स नाउ लेट एस हैव अ लुक एट द एलिट्रेशन डिवाइजेस सॉरी एलिट्रेशन एंड अदर पोइटिक डिवाइजेज दैट आर बिंग यूज इन द पोम so we have uh, seen these examples i think uh, we have discussed during our explanation also so still we can see through there my mother's terribly transient and silent silence okay so all of them are examples of alliteration you can be asked to you know uh, write it down some uh, examples of little devices oxymoron we have discussed labored is uh, words opposite in meaning used together epithet a phrase expressing the quality of a person or something terribly transient we have discussed this. we have discussed this now coming uh, having a quickly where the questions we can uh, expect both long and short form so these are short form questions what is the significance of cardboard in the poem cardboard kya signify karta hai okay cardboard signify karta hai the uh, lively memories okay dono hi cheeze signify karta hai lively memories of the mother and the sense of sadness because the mother is no more to ye dono hi cheeze wo signify karta hai ki cardboard mein hi uski mother ki picture frame thi and after seeing that picture she is both happy and sad okay why does the mother laugh at the photograph we have discussed this uh, for the two things the dressing sense and a uh, sad laugh why because now uh, she cannot relive her childhood कुछ वो बचपन वापस नहीं आएगा सो शी इज लाफिंग शी इज हैविंग अड लाइफ ऑन सैड लाफ ऑन डैट ऑल्सो डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम ओके डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ सॉरी फोटोग्राफ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थीम्स सेंस ऑफ लॉस डेथ एंड लाइक ठीक है तो दीज आर द थिंग्स that you have to mention comment on the description of various phases of one's life ab ye phases humne sab discuss kiye hain ki usme ek childhood jo past ka chala hai phase uske baad theek hai that is past then present mein adulthood okay at present mein adulthood and the death of the mother so all these things need to be discussed that is being faced by the daughter is the poet grieving yes obviously the poet is grieving and uh, you can be asked has the poet completely accepted the loss or she is still in a state of shock and grief so then you have to write that the poet is still struggling to come to terms with her mother's uh, death the loss that has been produced by her mother's death is very very huge for her okay and uh, she has feeling a very emotional now you can you know uh, students use these words they are very pretty good words emotional vacuum create kar diya hai mother's death ne okay the death of her mother has created an emotional vacuum okay in the poem is the poem a photograph or tribute yes it is how it is you have to explain and ye last line bhi humne discuss kiya hai theek hai sari jo how does it capture the main theme of the poem wo aapko batana hai to try these questions okay so that uh, you can you know uh, post your answers in the comment sections and then uh, we can discuss them more agar kahin par koi doubt hota hai kahin koi problem hoti hai to we can you know discuss it uh, there now coming to this thing uh, there this is one last question the poet's attitude towards the life as seen in the last stanza of the poem a photograph the period of nearly 12 years have passed since the poet's mother passed away it has been painful for the uh, poet so jo feelings poet uh, ex- feels are really painful she cannot hear her laughter the feeling of missing okay she is missing there is only silence now deathly silence the period of the death of the poet's mother the life of the poet has become been dull and eventless 
द वॉइड ये जो मैंने अभी वैक्यूम बताया है आप वॉइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं इमोशनल और वॉइड जो क्रिएट हो गया है इज स्लोली बिकमिंग लेस पेनफुल इज स्लोली बिकमिंग लेस पेनफुल विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कहा जाता है ना कि समय हर तरीके के घाव को भर देता है तो दैट इज द सेम थिंग इज हैपनिंग कि ठीक है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट बट अभी भी वो एक्सेप्टेंस स्टेज पर ही है ओके शी इज नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड तो धीरे धीरे वो चीज लेस पेनफुल हो सकती है बट इट कैन नॉट कम्प्लीटली इवेट द पेन द टाइम दट पास इज साइलेंटली बट स्टडीली बिगिनस ओल्ड मेमोरीज ऑफ लॉस एंड ग्रीफ वो मेमोरीज जो है लॉस एंड ग्रीफ की वो हमेशा रहेंगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वुड बिकम a bit less painful right so this was a your poem uh, a photograph and i feel it's a wonderful poem and if you give a thorough thorough reading of the poem okay and you go with the explanation that we have discussed i'm sure uh, you would be able to write very good answers and you would be able to attempt the questions properly so if you like the explanation part and if you like the lecture please do share like and subscribe the channel and it would be very nice to see your answers in the comment section so tomorrow we will again meet with a new topic